Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui et plus exactement depuis la plage de Bantai. Je vais vous présenter une opération de sauvegarde de la culture, de la production du crabe. La réintroduction du crabe à Koh Samui est un projet qui vise à restaurer l'écosystème côtier de l'île. Le crabe joue en effet un rôle important de régulation de la population, notamment des mollusques. Cette mesure vise à rétablir l'équilibre écologique de Koh Samui et assurer la durabilité de l'environnement. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on élève les crabes ici à Koh Samui. Je me trouve à Bantai. Ils ont décidé de présenter cette opération de réintroduction du crabe dans son milieu naturel aux équipes du Bangkok Hospital. Donc je vous propose de me suivre pour cette présentation. C'est parti okay. Donc là, ils attendent un groupe d'une quarantaine de personnes, du personnel de Bangkok Hospital. Donc on les accueille avec les honneurs. Il y a toujours des coconuts. Ils ont également préparé... Euh, des, des mets du terroir avec euh, une préparation à base de riz, de noix de coco et de sucre co et de sucre de coco. Il y a ensuite des panneaux explicatifs qui sont présents ici, qui expliquent l'intérêt de la reproduction des crabes et leur réintroduction dans le, leur milieu naturel. Alors malheureusement je ne lis pas le taille, mais on m'a expliqué oralement l'intérêt de cette reproduction pour pouvoir faire baisser le prix du crabe, m'a-t-on dit, pour pouvoir le manger et apporter du travail supplémentaire pour les pêcheurs. Alors ça c'est le logo de cette association qui s'occupe de la réintroduction du crabe dans son milieu naturel. Ils appellent ça aussi la banque de crabe. Banque de crabe, Bantai Crab Bank. Ils ont fait ce travail-là depuis au moins deux ans maintenant. Et régulièrement viennent se présenter ici différentes écoles pour en apprendre plus justement sur l'intérêt de développer les crabes. Allez, <rire> Allez, je suis avec euh, Kun Tu euh, qui va nous montrer un petit peu, euh, les... nous présenter un petit peu ce qu'il y a dans ces tonneaux. Mi nam nam talé, nam. Mi nam talé, ma wai, c'est tang wai, et c'est oxygène. Ok. Et c'est tang ou mai pou, ma chai wai. Ma chai. Tang nati, I translate. <laughs> Donc je lui ai demandé si c'était de l'eau douce ou si c'était de l'eau de mer. Alors il me dit que c'est de l'eau de mer, mais qu'ils y apportent de l'oxygène. Alors il y a environ 10 000 bébés crabes. Nun, Jan Ok, donc il y a à peu près 10 000 bébés crabes dans chaque euh, pot. Ok. Alors voilà, là il nous montre les, les bébés. Milieu, hein Voilà, il y en a des milliers. Ok, quoi. Donc il me dit, si je comprends bien, que dans la soirée, il va les amener dans la mer. Ok. How long? From now, baby, Leoko King King Pu. Ok. Ok. Ok, 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 donc entre 6 et 8 mois pour euh, qu'ils deviennent adultes et que, pour que l'on puisse les manger. Mon bébé, il est là. Oh, il y a un mac, ça c'est un gros crabe. Pi, ou un an, donc ils ont un an euh, les crabes que l'on voit ici. Uh, 
Mi pu yo yo. Um taurai nun pi nun pi. Oh, nun pi ni. Jing jing tu ni tang ta li thai nun pi ko a ti khat ka li ko ma dai le ko mi jai ko ma dai ko yo yo ni. Okay. Lai di lo yo. Ta ni ko cha ba mong chat dai ko wan nun pi tan ti ti lo ko mi. Ok. Donc je demandais à Kuntu euh, si le prix allait évoluer, combien ça coûtait aujourd'hui. Il m'a dit que ça coûtait environ 100 bahts aujourd'hui pour euh, ce genre de crabe. Je ne comprends pas tout le taille, donc euh, je vous traduis ce que j'arrive à comprendre. 100 bahts. 100 bahts yeah. This one yeah. King Dai. On peut manger, donc euh, ça coûte à peu près 100 bahts. 100 baht. 100 baht. Aroi mai? Yeah, ok. <laughs> ok, uh, no, aroi ni no, doi? Hong Kong. Ah, Hong Kong. Alors voilà son frère, c'est Ten, yeah. hein, qui est ici. Et il dit que les, euh, les Chinois aiment beaucoup um, ça. 1 kilo, uh, about 3,000 baht. Ah, ok. Et donc, il y a un Kuntai Mayaroy, my king. Ah, ok, donc les, les, les Thaïlandais donc n'aiment pas ça, mais par contre les, les Chinois aiment ça. We keep when have the baby can keep back the tree. Ah, ok. Donc il dit que quand, quand il y a des, des quand il y aura des bébés, ils le remettront dans la mer. Same, same. Alors c'est la même chose mais c'est un bébé. How old are this? Is this one? Baby. T'as les bantailles Voilà, on se débrouille avec les quelques mots de taille que je connais. Ça vient de la plage de bantailles. Ok. Donc ils, ils vont avoir à nouveau des bébés. Ok. Starting, ok. How long have you been doing this Three years. Voilà. Donc ça fait trois ans qu'ils réalisent cette, ces opérations de. Euh, développement, euh, euh, comment on appelle ça en France, de, comme un laboratoire pour développer les, les crabes. Ok, thank you. Et ici on nous présente les différents plats que l'on peut manger en Thaïlande qui sont préparés avec du crabe. Si vous voulez voir ces panneaux d'explication, on se trouve ici à Bantai. Les panneaux que vous voyez ici, ainsi que les tonneaux, sont toujours présents. Donc vous pouvez venir sans problème. Il y aura toujours quelqu'un pour vous accueillir, vous expliquer. Il faudra faire quelques efforts pour pouvoir parler un petit peu en anglais. Pour l'instant, les personnes se réunissent et ensuite nous irons à la plage, justement pour lâcher des bébés crabes sur la plage de Bantai. L'opération se tient au rez-de-chaussée de cette superbe maison en bois traditionnel ici à Bantai. Et comme il est de tradition ici, pour montrer son appartenance à un groupe, tout le monde porte le même t-shirt. Là, on voit une maman crabe qui a été isolée et une autre ici. Regardez avec quelle dextérité Kunta a ouvert la coconut. Moi, il me faut une demi-heure quand je fais ça.
voilà, des discours d'introduction pour expliquer pourquoi le Bangkok Hospital est présent. องค์กรหนึ่งที่มาอาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอกอดสมุยก็น่าจะเป็นเรื่องที่จะช่วยอนุรักษ์เรื่องของธรรมชาติทางทะเลของกอดส
Il euh, y a un peu de rocher là, c'est pas évident, en plus elle, tout le monde garde ses chaussures. <rire> voilà, là on transporte des bébés crabes. Ouais, ouais. Ouais. Il y en a un qui s'est déjà enfoncé dans le sable. Le troisième est ici. Voilà les travaux pratiques. Voilà celui-ci. Il est bien enterré et le troisième, le voici ici, il s'enterre également. Voilà une présentation tout à fait éducative puisque toutes les familles sont invitées à mettre les bébés crabes dans la mer. Voilà, le crabe s'enfonce dans le sable pour se cacher. Ok. Good eggs and mom. Ok. Verser l'ensemble des bébés crabes directement sur la plage de Bantai. Tout et Kunta. Si tout va bien, d'ici quelques années, il y aura des milliers de crabes sur cette plage. Mes félicitations aux organisateurs de cette opération. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous propose de l'exprimer au moyen des likes. J'espère que tous les participants de cette vidéo auront apprécié cette démonstration et qu'ils comprendront l'intérêt de développer le crabe ici à Koh Samui. Merci pour votre attention, merci d'avoir regardé cette vidéo. Bye bye